கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே டாக்டர் மார்க் வேக்லர் கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஸ்தாபகரும் புரட்சிகரமான போதகமான தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்பது என்ற போதகத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டிலிருந்து நன்கு அறியப்பட்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவருடன் நெருக்கமான உறவுடன் வாழ்வது பற்றி அனைத்து கண்டங்களிலும் போதித்தவராயிருக்கிறார் இந்த பகுதிக்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இது ஏழாவது பாகமாகும் இந்த பாகத்தின் தலைப்பு உள்ளான உணமாக்கும் ஜபம் என்பதாகும் We want to welcome you back to this session in Prayers that Heal the Heart. மீண்டும் இந்த பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். We're going to talk about inner healing prayer. நாம் உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்தை பற்றி பேசப் போகிறோம். It's a special kind of prayer that's very effective, very powerful. இது மிகவும் சிறந்த, மிகவும் வல்லமையான ஜெபமாகும். And when other kinds of prayer are not working you can always switch to inner healing prayer. மற்ற ஜபங்கள் வேலை செய்யாத பொழுது நீங்கள் உள்ளான குணமாக்கும் ஜபத்தை செய்யலாம். Let me share a personal story. என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன். I had worked for a church for about 7 years. ஒரு ஆலயத்திலே நான் 7 ஆண்டு பணியாற்றினேன். And uh, then I got fired from that church very abruptly. மோசமான விதத்திலே அந்த சபையிலே இருந்து வெளியனுப்பப்பட்டேன் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இருந்தது எனக்கு ஆறு மாதம் வரை அந்த கோபம் இருந்தது I was getting arthritis in my knuckles and my knees and it was caused by that anger. எனக்கு மூட்டு வலி, புளங்கால் வலி போன்றவை வந்தது ஏனென்றால் நான் அதிகம் கோபப்பட்டதின் மூலமாக. And so I realized I really needed to forgive the people who hurt me. என்னை காயப்படுத்தினவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று உணர்த்தப்பட்டேன். So in prayer I said I forgive you. ஜெபத்திலே அவர்களை மன்னியும் என்று ஜெபித்தேன். and it didn't work so i just said it over and over and the jabam sariyaga seyalvadadathal todarndu jebithen and i still hated them aanalum avargale naan verutten and so i after doing this for quite a few times i said this is not working enave idu vele seyavillai endru pinbu purindukonden so i decided to switch to inner healing prayer enave ullana gunamaakkum jebathai seiden so in my morning devotions i went back to the scene in my mind where i was fired kaalai jaba velaiyile yerkenave nadantha andha kaatchigalai en manadile naan padamittu paarthen we were in a restaurant naangal oru unavu vidhil irundhom we were sitting at a table naan oru meejile amarndirundhen and there was three men from the board of the church and there was me sabaiyin kulukkalile irundhu moondru per enai nokki vandargal and um, so i invited jesus into that scene yesuvai andha padathirkku varavalaithen because obviously Jesus was there. Yes, ange dan irukkar. And when I had been picturing the scene in my mind, I'd not been seeing Jesus there. Ana ennudaiya manakkangalile Yesu ange irupadai naan paarkavillai. I had just been seeing the three men plus me. Andha moondru nabargal ennai mattume naan paarthen. So that scene that I was seeing in my mind was not actually a true scene. Naan paartha andha kaatchi anadhu unmaiyana kaatchi alla. It had a lie in it. அது ஒரு பொய்யான காட்சி. And the lie was that Jesus wasn't there. என்னவென்றால் இயேசு அங்கே காணப்படாமல் இருந்ததுதான். Because the truth is he's Emmanuel, he's God with us all the time. சத்தியம் என்னவென்றால் இம்மானுவேல் ஆகிய தேவன் எப்போதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். And so an in inner healing prayer we're we're replacing pictures with lies in them with pictures that contain truth. எனவே உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்திலே இப்படி பொய்யான காட்சிகளை மாற்றிவிட்டு உண்மையான காட்சிகளை இடம் பெற வேண்டும். And uh, so I invited Jesus into the scene I said Lord where are you Enave andha padathirku Yesuve varavalaithen aandavire neer enge irukkirir endru And he showed up standing off the end of the restaurant table Andha unavu vidithiyile andha mechaikku appale Yesu nitpadai pinbu naan kandukonden And he was laughing hilariously and he was slapping his knees Avar migundha magilchiyodu sirithukondirundar 
Now, when I talk about using vision, what I'm saying is I presented the eyes of my heart to Jesus and asked him to fill them. ஆண்டவரிடத்திலே நான் தரிசனத்தை பார்க்கிற பொழுது இயேசுவிடம் சொல்லுகிற காரியம் இயேசுவே என்னுடைய மனதை நிரப்பும் என்று. So it's a spontaneous inner picture on the screen inside my mind. என்னுடைய மனத்திரையிலே இப்படிப்பட்ட படமானது ஓடிக்கொண்டிருந்தது. It's the same as when I hear his voice. It's spontaneous thoughts when I hear his voice. இயற்கையான எண்ணங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கிற பொழுது சத்தத்தையும் என்னால் கேட்க முடிகிறது. And it's spontaneous pictures when I see vision. இயற்கையான எண்ணங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கிற பொழுது தரிசனங்களை நான் பார்க்கிறேன். And so I ask him I said what's so funny I'm dying over here. ஆண்டவரே என் வேலை போக போகிறது நீர் இப்படி சிரிக்கிறீரே என்றேன். And he said Don't you know that I set this whole thing up? அவர் சொன்னார் நான் உன்னை குறித்து வைத்திருக்கிறவர்களை நீ அறிவாயா? Now his voice is coming to me as a spontaneous flow of thoughts which I am journaling and writing out. நான் தரிசனத்தை எழுதுகிற பொழுது அவருடைய சத்தம் இப்படியாக இயற்கையாக வந்தது. And I said don't tell me you set this up I'll get mad at you too. ஆண்டவரே நீ என்ன காரியத்தை எனக்கென்று வைத்திருக்கிறீர் என்று எனக்கு சொல்லுமே என்று கேட்டேன். And he said Mark I have told you for 2 years to leave this job and get on the road and teach communion with God around the world. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொன்னேனே இந்த வேலையை விட்டுவிட்டு உலகம் முழுவதும் தேவனோடு தொடர்பு கொள்வதை பற்றி போதி என்று. And he said you wouldn't go. நீ போகவில்லை. So he said I just helped you. எனவே நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன். And he kicked me out of the church. எனவே அந்த சபையை விட்டு வெளியேற்றுகிறேன். And I said I was going to go I just wanted to pay off some bills and get some money in the bank before I left my job. ஆண்டவரே நான் போக போகிறேன் ஆனால் என்னுடைய எல்லாவிதமான பண தேவிகளையும் யார் சந்திப்பார்கள்? Because I was afraid that I couldn't support myself if I didn't have a pain a salary and a check that came in every week. ஏனென்றால் அந்த சபையிலே வார வாரம் எனக்கு பணம் கிடைத்தது அது கிடைக்காமல் போகுமே என்று பயந்தேன். And the Lord said Mark he said you can trust me. ஆண்டவர் என்னிடம் சொன்னார் மார்க் நீ என்னை விசுவாசி என்றார். I said well it's easy to use you for you to say but I've got a family of four and I got lots of bills and I may not make it. ஆண்டவரே நீர் சொல்கிறீர் ஆனால் என்னுடைய குடும்பம் अनेक தேவைகளை நான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது என்றேன். He said if you trust me it'll be okay. நீ என்னை விசுவாசி அது போதும் சரியா என்றார். I say it's easy for you to say but I might starve to death. ஆண்டவரே நீ என்ன சொல்கிறீர் ஆனால் நான் பல கடமைகளை செய்ய வேண்டுமே. He said you could trust me. நீ என்னை விசுவாசி போதும் என்றார். I said fine I'm going to trust you. ஆண்டவரே நான் உம்மை நம்புகிறேன் நல்லது. And if I starve to death it's going to be your fault. இப்போது வேலை இழக்க போகிறேன் அது நீர் செய்த தவறு என்றேன். And since I've taken the name of a Christian everyone will know that you let me down. என் பேர் கிறிஸ்தவன் என்று இருக்கிறதே எனவே எல்லா மக்களும் நீர் தான் என்னை வேலையை விட்டு நீக்கினீர் என்று சொல்வார்கள். And God said I can handle the pressure. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொன்னார். So I went out to starve to death. நான் வறுமையிலே வாழப் போகிறேன் என்று சொன்னேன். And you may have noticed I didn't starve to death. நீர் ஒரு நாள் கேள்விப்படுவீர் நான் வறுமையிலே வாடுவதை என்று சொல்லிவிட்டேன். So this was an example of inner healing prayer. இதுதான் உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு. And God said to me this. ஆனால் தேவன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? He said now you have a new picture in your mind. உன் மனதிலே புதிய தரிசனத்தை தருகிறேன். You have a picture of these men as instruments in my hand thrusting you into your destiny. உன்னுடைய எதிர்காலத்தை நீ அடையும்படிக்கு இந்த மூவரையும் நான் கருவியாக பயன்படுத்தினேன். So you have two pictures to choose from. இங்கே இரண்டு தரிசனங்கள் இருக்கிறது. The original picture where I felt they were evil vicious men. முதலாவது படத்திலே மிகவும் கெட்டதான சில மனிதர்களை பார்ப்பதை போன்று. And if I watch that picture it will produce poor health spiritually and physically. அந்த படக்காட்சியை பார்த்த பொழுது ஆவிக்குரிய ശരീര பிரகாரமாக பலனற்று போனேன். And the new picture is that these people are instruments in God's hand thrusting me into my destiny. ஆனால் புதிய காட்சியிலோ அந்த மூவரையும் நான் என் எதிர்காலத்திற்கு உதவிய மக்களாக நான் பார்க்கிறேன் and that picture will produce life spiritually and physically அந்த படத்தை நான் பார்க்கிற போது ஆவிக்குரிய ശരീര பிரகாரமான பலத்தை பெறுகிறேன் and so i said god i need to choose a second picture ஆண்டவரே இரண்டாவது படத்தை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்றேன் because i need to be healthy நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க விரும்புகிறேன் and so i did எனவே அதை செய்தேன் So inner healing is defined this way. இப்படியாக தான் உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபம் செயல்படும். It's allowing Jesus to go back into the pictures in the art gallery of your mind. அந்த இரண்டாவது படக்காட்சியிலே இயேசுவை சேர்த்து கொண்டதால் இவ்வளவு மாற்றம் நிகழ்ந்தது. And you are removing pictures that do not have Jesus in them. இயேசு இல்லாதிருக்கிறத படத்தை போல நீங்கள் பார்த்தால் and you're replacing them with pictures that do have Jesus in them. இயேசு இருப்பதை போன்ற ஒரு படக்காட்சியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். 
which means we're moving from a lie to the truth. ஏனென்றால் பொய்க்கு பதிலாக நாம் உண்மையை சேர்க்கிறோம். So inner healing is not me concocting something that's a lie, it's me coming to the truth. எனவே இப்படியாக உள்ளான குணமாக்கும் ஜபமானது பொய்யிலே இருந்து உண்மையை தெளிவிக்கிறதாக இருக்கிறது. And inner healing is not me digging up things in the past to, to see what I can rummage through. எனவே உள்ளான குணமாக்கும் ஜபம் என்பது என்னிடத்திலே இருக்கிறதான பொய்களை மாற்றுவதாகும். It's it's the Lord showing me an unhealed hurt that still needs healing. குணப்படாத இடமெல்லாம் குணமாக்கப்பட வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார். So if you've been trying to forgive a person and it's not working then you may want to use inner healing prayer. எனவே உள்ளான குணமாக்கும் ஜபத்தை செய்யாதபடிக்கு ஒரு நபரை மன்னித்து விடுகிறேன் என்று சொன்னால் அந்த மன்னிப்பு முழுமையாகாது. Because when I say I forgive a person நான் ஒரு மனிதனை மன்னிக்கிறேன் என்று சொன்னபோது I'm using words which is the language of the mind. என்னுடைய மனதினுடைய மொழியை நான் பயன்படுத்துகிறேன். And to heal a wound in my heart I have to use the language of my heart. ஆனால் என் இதயத்திலே இருந்து அந்த மொழியை பயன்படுத்தவில்லை. Part of the language of my heart is pictures. என்னுடைய இதயத்தின் மொழி என்னவென்றால் படக்கட்சியாக பார்ப்பதுதான். Because whenever the Bible mentions imagination it always says imagination of the heart. சிந்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் இருதயத்தின் சிந்தை என்று தான் வேதம் சொல்கிறது. So the ability to imagine is a heart faculty function. எனவே சிந்தை என்பது இருதயத்தை செயல்பட வைக்கிற ஒரு காரணியாகும். And I'm really interested in learning about faculties of my heart. என் சிந்தையை செயல்பட வைக்கிற ஒரு ஆசிரியனாக இருக்க நான் விரும்புகிறேன். Because if I want to heal the heart and live in the heart I need to use the faculties of the heart. ஏனென்றால் ஒரு இதயத்தை குணமாக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இதயத்தை குணமாக்குற வழிமுறைகளை நான் தெரிந்திருக்க வேண்டும். And so if you have a heart wound that needs healing you need to use picturesque prayer. இதய காயத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் என்றால் இப்படி படக்காட்சியாக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். And um when we work with inner healing there's a few principles that come into play. உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்திற்கு சில வழிமுறைகளை உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன். One principle is that that Jesus is omnipresent which means he was there when the hurt happened. முதலாவது குறிப்பு இயேசு சர்வவியாபியாய் இருக்கிறார் நீங்கள் காயப்பட்டபோது அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். And you need to go back to that point where the hurt happened and see Jesus present with you. நீங்கள் மறுபடியும் அந்த படக்காட்சிக்கு திரும்ப போய் இயேசு அங்கே இருக்கிற விதத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். The second point is that Jesus lives in timelessness. இரண்டாவது குறிப்பு என்னவென்றால் இயேசு காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார். So for him he's not going back cuz in timelessness there is no back and forward. அவர் காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு போய் விடுவதில்லை அவர் அங்கேயே தான் இருக்கிறார். So he's not going back. I'm the one going back. எனவே அவர் திரும்ப போவதில்லை நான் தான் திரும்ப அவரிடம் போகிறேன். And the third principle is that since pictures are the language of the heart we need to use the language of the heart to heal the heart. மூன்றாவது குறிப்பு என்னவென்றால் இதயத்தினுடைய மொழியான படக்காட்சிகளின் மூலமாக இதயத்தை குணப்படுத்த வேண்டும். And that's basically the way Christian uh, inner healing works. இப்படி தான் உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபமானது செயல்படுகிறது. I had a woman who um was a pastor's wife that worked closely with me என்னோடு கூட பணியாற்றுகிறதான ஒரு போதகரின் மனைவியை பற்றி நான் நன்கறிவேன் she had a child that was still born அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை இறந்தே பிறந்தது and her heart was devastated இதனால் அவர் இதயம் நொறுங்கி போய் இருந்தார் i mean she knew mentally that this child had gone to heaven to be with the lord ஒருவேளை மனதளவிலே அந்த குழந்தை தேவனிடத்திலே சென்று விட்டது என்று நினைத்தாலும் But the only picture she had to look at was this dead child that was still born. இரந்து பிறந்த குழந்தை வரைபடமே அவர் மனதிலே இருந்தது. And we say a picture is worth a thousand words. ஒரு படமானது ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம் என்று பார்த்தோம். And so the picture was overruling her knowledge that the child was in heaven. குழந்தையானது பரலோகத்திலே இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைத்தாலும் இந்த படமானது அவர்கள் இதயத்தை விட்டு நீங்கவில்லை and here's what the lord did for her in inner healing prayer அந்த உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்திலே தேவன் இதை தான் செய்தார் he gave her a vision அவளுக்கு ஒரு தரிசனத்தை தந்தார் and he took her to heaven with him அவளை அவரோடு கூட பரலோகத்திற்கு அழைத்து சென்றார் and he walked over to a bassinet ஒரு தொட்டிலின் அருகிலே அவர் சென்றார் and he reached down and pulled a baby out of that bassinet அங்கே இருந்து ஒரு குழந்தையை வெளியே எடுத்து கொடுத்தார் 
and he handed that baby to her and he said this is your baby and the kulandaiyai and the pennin kaiyile kodutte idu dhan unudaiya kulandai endru sonnar and she was able to hold the baby and love the baby and the kulandaiyai avalal thottu anbu paaraatta mudindathu and she nursed the baby aval adai paramarithal and she counted all of his fingers and toes and the pillai nudaiya kaal viralgalai kai viralgalai enni paarthal and after a while the lord said okay it's time to put the baby back adutha aandavar sonnar ippoludhu kulandaiyai kodukkukudiya neram vandu vittathu endru sonnar and so they put the baby back into the crib meendum and the tottilileye and the kulandaiye potu uttar and the lord took this lady back to earth meendum and the pennai avar parlagathil irundhu bhoomikku kondu vandu vittar and her heart was healed aval gunamanal because now she has a new picture yenandal aval manidile ippoludhu oru pudhiya padam irundathu and it replaces the old picture palaya padathirkku badalaga pudhiya padam the old picture was a stillborn baby palaya padam endru pirandu iranda kulandaiyin padam and the new picture is a baby in heaven in a basket parlogathile tottilile irukiradana kulandaiyin kaatchi aval manathil irundathu so when we work with inner healing prayer we're working with pictures enave ul kunamaakum jebathile inda kaatchigalinudaiya pangu miga mukkiyamanadhaaga irukirathu and we're replacing pictures that do not have jesus in them yesu illada padam irukumanal with pictures that do have jesus in them yesu irupadai pola padathai ange veikkavendum If we look for a biblical example of this we இதற்கு வேதாகமத்தில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது we can go to the life of peter பெயதிரனுடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் கடந்து செல்வோம் when jesus was being crucified before jesus was crucified இயேசு சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு முன்பு he said that uh, that night peter one of the disciples would deny him அந்த இரவிலே ஒரு சீஷன் என்னை மறுதலிப்பான் என்று இயேசு சொன்னார் and peter said i will never deny you udane peter sonnar naan oru bodum ummai marudalikka maten endru but yet that night peter denied jesus three times anal andha iravile peter moondru tharavai yesuvai marudalithar he followed uh, he followed jesus as he was taken captive yesu odu kuda avariyum sirai pidithu kondu ponargal and he was outside in the courtyard near a charcoal fire velippura mottathile peter kulir gaayindu kondirundar and there was a servant girl there and they said you you're with jesus appozhudhu oru pani pen ivarum yesuvodu kuda irundar endru sonnal and three times around that fire he denied it and said i do not know him anal naan avarai ariyen endru moondru murai puranamaga peter marudalithar and the cock crowed and Je- and peter went out and wept bitterly appozhudhu seval kuvittu peter migavum manangasandu aludhar Now when a big tough fisherman weeps bitterly you know he has a very deep heart wound Kadinamana meenava inathai serndadana andha pedru idaya kaayathinaley manangasundu alugirar So how are we going to heal something that deep Andha ulkaayathai eppadi aatruvathu The next time Jesus saw him he could have shaken his hand and said it's okay it's forgiven Oru vela Yesu marubadiyum peduruvai paarthu karangalai kuliki ondrum illai endru sonnalum But that would not have replaced the picture in the art gallery of Peter's mind. ஆனால் பேதுருவினுடைய மனதிலே அந்த காட்சி மாறாமல் தான் இருந்தது. And so Jesus resets the scene and replaces the picture. எனவே இயேசு அந்த காட்சிகளை ஆராய்ந்து வேறு ஒரு காட்சியை மாற்ற வேண்டும். We find the story in in John 21. 21வது அதிகாரத்திலே அந்த சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். Where Jesus sets up a charcoal fire. அங்கே கரி நெருப்பை இயேசு மூட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். and they in peter comes and they have a breakfast together pedrum yesum ange kaalai unava irundukrargal and three times jesus said do you love me moondru murai yesu avanai paarthu ketkirar enne nesikiraya endru and peter said yes you know that i love you andavare naan ummai nesikiren endvadai neer arivire engiran so jesus is taking peter back and making him relive that scene of a few days earlier enave yesu moondru naatkalukku munbaga irundha pedirivinudaiya manakaatchiyai ippodi padathin moolam maatrukkar it was dawn it was a charcoal fire it was a threefold confession ange kari neruppu erindukondirukkirathu peder vidhamaga arikai seivadal avan padakaatchi maarukkirathu And when Jesus heals the scene it's dawn it's a threefold confession is a charcoal fire. இப்படியாக பேதருவின் மனதிலே ஏற்கனவே பதிந்திருந்த பட காட்சிகளை இயேசு மாற்றுகிறார். He has reset the scene perfectly in Peter's mind. சரியான ஒரு காட்சியை பேதருவின் மனதிலே இயேசு வைக்கிறார். But there's one difference here. ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் இங்கே இருக்குது. Peter is able to see Jesus and hear the words that Jesus is speaking to him. இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிற வார்த்தையை பேதுருவாலே கேட்க முடிகிறது. Last time he couldn't he went out and wept bitterly. கடந்த முறை அவன் கேட்கவில்லை மனங்கசந்து அழுதான். 
And this time the words of life are there saying, it's okay, go back in the ministry. Anal inda murai Yesu solgirar, onrum paravayilai, nii thirumbo poi uliyethei seyyendu. Your failure has not barred you from the ministry. Go back and minister. Unnudaiya yelamai uliyethai paadikkaadu nee poi uliyam se endru solugirar. Cuz I'm sure Satan could have said to Peter because you cursed and said you didn't know Jesus that's the end of your ministry. Oru velai pedirivinadathile pisasu ipidiyaga solli irupan nee devanai sabithu vittai inimel unakku uliyam illai endru. And Jesus speaks words of life and says feed my sheep. ஆனால் இயேசு வாழ்வளிக்கும் வார்த்தைகளை பேசி என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்கிறார். And the first two times that Jesus said do you love me he said do you agape me. இயேசு இரண்டு முறை பேதரவன் இடத்திலே என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்டது அகாபே என்ற பதத்திலிருந்து வந்தது. That's a That's a high form of love where you're willing to give your life for a person. அந்த அன்பானது ஜீவனை கூட கொடுக்க கூடியதான ஒரு வகையான அன்பு. And Peter couldn't say that anal peder adarku badal ondrum sollavillai so the third time that jesus asked him do you love me he he uses the word filio andavar moonravudaga ini ennai nesikiraaya endru ketpadu filio engra arthathile ketkapattadagum it's do you love me as a friend nanbani pola nesithal endru porul even if you're not willing to give your life for me will you give me friendship love nee jeevanai kodukka vendam oru nanbanaga irukkaraaya endra arthathil yesu ange ketkirar And Peter said, "Yes, I'll do that." Peter, naan apdi seigiren engirar. Which is interesting to me that when we can't meet the high standard that God has, he was willing to lower and say, "Can you meet me here?" Inge Yesu melana oru anbai petti pesugirar, anal Peteruvo oru adai vida kilana oru anbai petti purindukolgirar. And that's the grace of the Lord Jesus Christ. Adhan Yesu Kristunude kiruvaiya irukirathu. He'll meet us wherever we're at. Naam enge irundhalum Yesu namai sandhikirar. He has so much more grace than I ever imagined. நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவர் கிருபை நிறைந்தவராக இருக்கிறார். So if you're going to help a person go through inner healing prayer, எனவே உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்திற்கு ஒருவரை நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள் என்று சொன்னால் What you want to do is guide the person through the experience. இப்படிப்பட்ட வழிமுறையிலே அவர்களை நடத்தும்படிக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். And so I'll say let's go back to the scene where the hurt happened. ஏற்கனவே அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதான அந்த காட்சிக்கு அவர்களை அழைத்து செல்லுங்கள். And and I'll say let's look around for Jesus because he was there. அங்கே இயேசு இருக்கிறார் என்பதை உணர்த்துங்கள். And um I'll tell the person when you see Jesus let me know you see him. இயேசுவை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவரும் உங்களை பார்ப்பார் என்று அந்த நபரிடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். And when they say yeah I see him I say just invite him to move freely. எனவே அவரை பார்க்கும் பொழுது இயர்க்கியான விதத்திலே நடத்தப்படும்படிக்கு அவரிடத்திலே கேளுங்கள். And just tune to flow. இயர்க்கியான விதத்திலே கடந்து வரும்படிக்கு. Because when spirit communication comes it comes as a flow. என்னென்றால் ஆவிக்குரிய தொடர்பானது கடந்து வருகிறதா இருக்கிறது. So let the picture in your mind in let the picture in your mind come alive and flow with the life of the Holy Spirit. அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அந்த காட்சிகளும் நம்முடைய உள்ளத்திலே கடந்து வரும். And also tune to his voice which is flowing thoughts. அதே போல அவருடைய பேச்சு குரலையும் நீங்கள் எண்ணத்திலே கேட்க முடியும். And just share with me what you see him doing and what you hear him saying. அவரிடத்திலே என்ன காண்கிறீர்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என்பதை உங்களிடம் சொல்ல சொல்லுங்கள். And generally Jesus will come over and he'll touch the people. பொதுவாக இயேசு மக்களை தொடுவார். A lot of times he'll actually hold the person. பலமுறை மக்களை அணைத்துக் கொள்வார். And whatever the person tells me is happening I just pray that forth. ஒருவேளை அவர் எப்படிப்பட்ட பதிலை சொன்னாலும் அந்த காரியத்திற்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். If they say he's wrapped his arms around me then I say Lord we just thank you that your arms are wrapped around this person. ஒருவேளை அணைத்துக் கொள்வதாக சொன்னால் நீங்கள் ஜெபியுங்கள் ஆண்டவரே இந்த நபரை நீர் அணைத்ததற்காய் நன்றி என்று. We thank you that your love is flowing into every single molecule of their being. உடலில் உள்ள எல்லா பாகத்திற்கும் உம்முடைய அன்பு ஊற்றப்படுவதற்காக நன்றி என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். And we just ask for your peace just to saturate their entire being. ஆண்டவரே உம்முடைய சமாதானத்தை நீங்கள் கொடுங்கள் என்று ஜெபியுங்கள். So I'm just praying and speaking forth what the lord says he's doing andavar enna seigiradaga avar solugiraro avigalukkaga naan jebikiren and we don't rush during inner healing prayer inda gunamaakum jebathai avasaramaga seiyakudadu we have moments of silence when we're looking for vision and listening naam darisanathai kandu adai gavanithu seiyavendum and well the client the 
is looking for visions i'm looking for visions too oru velai naamum darshanam paarkalam nammadathile jebikka vandha avargalum serndhe darshanam paarkalam so if they have trouble seeing jesus perhaps i will see him and say well i think i see him standing right there in the room oru velai avargal yesuvai paarpadharku siramapattal neengal darisithu paarthu sollalam and you go through, you can go through inner healing yourself for your own inner wounds pala nerangalile ungulude thanipatta gunamaakudalukkum inda ullana gunamaakum jabathai payanpaduthalam in your morning devotions just do what i did kaalai jabangalile naan seivadai pola neengalum seiyalam you go back to a scene where a hurt has happened neengal meendum palaya edathukku poi anda padathai paarthu and and you you pick the scenes where where you still feel uncomfortable ungalukku asaugariyamaga thondugira padangalai neeki vidungal You say well I thought I forgave that person but every time I picture that person I feel uneasy. அந்த நபரை மன்னித்து விட்டேன் என்று தோன்றினாலும் காட்சியில் அப்படி இல்லை என்றால் Well if you still feel uncomfortable that means it's not totally healed. எனவே நீங்கள் முற்றிலுமாக குணமாகவில்லை என்ற அர்த்தம் மீண்டும் அந்த படத்தை மாற்ற வேண்டும். And that's when I would use inner healing prayer. இப்படி தான் உள்ளான குணமாக்கும் ஜெபத்தை நான் செய்கிறேன். So any scenes within you that you still feel uncomfortable you can bring them to God in prayer. எனக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்த கூடியதான அந்த படங்களை ஜெபத்திலே தேவனிடத்திலே நான் கொண்டு செல்கிறேன். And so as we close I'd like you to ask the Lord. கண்களை மூடி ஆண்டவரிடத்திலே இப்படியாக கேட்க விரும்புகிறேன். Lord are there some unhealed pictures within me? ஆண்டவரே எனக்குள்ளே குணமாக்கப்படாத காட்சிகள் நிறைய உண்டு. Are there scenes that I look at that I still feel uneasy about? And the காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருக்கிறது. And ask her after you've prayed that prayer just tune to flow and see what pops up. இந்த ஜெபத்திற்கு பிறகு இயர்க்கையான உணர்வுக்கு அனுமதி எங்க. And when the Lord gives you a scene just jot it down on a sheet of paper. ஒரு தாளை எடுத்துக்கொண்டு தோன்றுகிற எண்ணங்களை அதிலே எழுதுங்கள். And then say Lord Jesus I invite you to come and be present in that scene. ஆண்டவரே இந்த காட்சியிலே நீர் வர வேண்டும் என்று உம்மை அழைக்கிறேன். Because I know that you were there. நீ அங்கே இருந்தீர் என்று நான் அறிவேன். So I open up the eyes of my heart and just show me where you were. என்னுடைய இதய கண்களை நான் திறக்கிறேன் நீர் எங்கே இருந்து நான் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு. And it's best to stay relaxed and stay childlike. ஒரு குழந்தையைப் போல நீங்கள் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருங்கள். because that way the spirit can flow. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவி ஊற்றப்படும். If the scene was very terrifying then you don't want to look at it for longer than 1 second. அந்த காட்சியானது மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தால் ஒரு நிமிஷத்திற்கு மேல் நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டாம். Or if it was a very intense scene like a rape you probably want to go back to after what happened and not into the center of it. ஒருவேளை அது அகோரமான காட்சியாக இருக்குமானால் அந்த காட்சியை ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் பார்க்க வேண்டாம். and let the lord meet you there and minister grace to you there appadipatta idangalile aandavar kirubaiyai thandarluvar if you get too caught up in the scene you become terrorized and you're no longer at peace you're shaking and you're and, and you're intense inside oru velai neengal paarkiradana kaatchiyanadhu ungalku samadhanathai kodukkavillai endral adai paarpadai niruthungal so we don't want that to happen we want you to stay at peace samadhanathai kodukkira kaariyathai yesu seivar So you look at the scene for no longer than 1 second and then you look for Jesus. அப்படிப்பட்ட அகோர காட்சியை ஒரு நிமிடம் மட்டும் பார்த்துவிட்டு இயேசுவின் முகத்தை பாருங்கள். And when he appears you just invite him to move freely. அவரை நீங்கள் அழைத்து இயர்க்கையாக செயல்பட விடுங்கள். And you tune to flow and just watch what happens and write down what's happening. என்னென்ன காரியங்கள்லாம் உங்களுடைய உணர்விலே நடக்கிறதோ தெரிகிறதோ அதை எழுதுங்கள். And most of us will have a number of different scenes that we need to pray through. சிலருக்கு வித்தியாசமான காட்சிகள் தெரியலாம் அதற்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும். So I'm going to encourage you to pray this prayer several days. எனவே இப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை சில நாட்களுக்கு தொடர்ந்து செய்யுங்கள். In your morning devotion just say Lord is there another scene that you would like to heal today? காலை ஜெபத்திலே ஆண்டவர் இடத்திலே எந்த காட்சியிலே நான் குணமடைய வேண்டுமோ அதை காட்டும் என்று சொல்லுங்கள். And let him go and heal all the festering sores that are in your heart. இப்படியாக உங்கள் இருதயத்திலே இருக்கிறதான எல்லா குணமாக்கப்படாத படங்களும் சரியாகட்டும். I want to pray for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Father, we just thank you that you are a healing God. ஆண்டவரே நீர் சுகமாக்குகிற தெய்வனாய் இருக்கிறதற்காய் நன்றி. We thank you that you heal the deep wounds in our hearts. எங்கள் இதயத்திலே இருக்கிறதான ஆழமான காயங்களை நீர் குணமாக்க வல்லவராய் இருக்கிறீர். And so Lord Jesus, I ask that you will take each person who is watching. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இதய காயத்தையும் ஆண்டவரே ஆற்றும். take them back to a scene that you would like to heal in their lives avargal kanda palaya kaatchiki neer alaithu sendru avargalai gunamaakkum lord just bring that scene to their attention right now ippozhudhu andha kaatchigalai avargal paarpaargalaga 
And then, Lord Jesus, I ask that you will walk into that scene and just reveal yourself to them. And the cards you will lay near Nadanduandu, who may well be pretty, the Avagalika can be Piraga. And just speak to them the words of life that they need to hear. Even Ulla Vartekal, Avagal Kate Kumbadi near Avagalika Cholum. And Father, we give you praise for what you do in our lives. And the rain near Angal Valki lay Sager and Alamana Kariatrakai Nandi. Thank you, Lord. Nandi and the rain. In Jesus name. Yes, we name it till. Amen. Amen. Inner healing prayer is such a powerful prayer. Ullana gunamakum javam vallamayana javamakum. It gives us a chance to heal things that can't be healed through other kinds of prayer. Matra jabatile gunamaha da yenda kariyamum in the jabatile konamahi vidum. And right now we're just going to do an example of inner healing prayer. Ullana gunamakum jabate kurite edithu kartigale ipudanam parka pogro. And Jay, I'd like to welcome you. Jay, nanungale varave kirin. Thank you for. Well, I'll allow us to pray with you today. Ungalodu kuda inindu jivippadarku engalai anumadithadarkaga nandi. So Jay, you shared with me that you've had something you've prayed about for a number of times and it hasn't really been healed. Ningal palamurai jivithum gunamaakapadada kaariyathai kurithu sollungal. It was a hurt that you experienced and you've tried to forgive the person and it just hasn't worked. Oru velai ungalai kaayapadithina navarai mannikka virumbi mannikka mudiyamal pona andha kaariyathai kurithu sollungal. And I find that when i forgive a person and it doesn't work that i need to use inner healing prayer naan oru nabare mannikka virumbinen aanal mannikka mudiyamal ponadhu enave ullana gunamaakkum jabathai seidhu mannithen so how about if we do some inner healing prayer right now ippolude appadipatta oru ullana gunamaakkum jabathai seiyapogiren so what we're going to do is go back to the scene and let jesus walk into that scene ningal seivadallam andha padakaatchikku poi ange yesu irupadai paarungal because as you look at that scene in your mind now you probably don't see jesus there yenandal and the padakaatchile yesu illamal ningal paarthiripeergal ippozh yesu irupadaga paarungal is that correct see yeah. ya so it's just you and the people who hurt you but jesus is not really in the scene ungale kaayapadithina makkalai neengal ninaikkum poludhu and the kaatchile yesu illadathu pol irundirkalam correct charidana so so in inner healing we're going to let jesus walk into that scene and just show us what he was doing there ullana gunamaakkum jabathile yesu vande eppadi patta kaariyangalai seidhar endru engalukku sollungal so how old were you and the kaayam yetpatta poludhu ungalku vayadhu ethanai i was 28 years old appozhudhu enakku 28 vayadhu irukkum all right and when where where were you idu nadandha bodhu enge irundirgal it was in my living room okay naan ennudaiya vasikkira arayile irundhe and were there other people there அவங்களோடு கூட வேற யாரும் இருந்தார்களா மை ஹோல் ஃபேமிலி வெர் தே ஓகே என்னுடைய குடும்பம் மட்டும் என்னோடு கூட இருந்தார்கள் சோ वी आर गोइंग टू ஆஸ்க் தி லார்ட் जस्ट टू टेक यू बैक टू व्हेन यू वर 28 यस நீங்கள் 28 வயதாக இருக்கும் பொழுது எங்கே இருந்தீர்களோ அங்கே ஆண்டவரை அழைத்து செல்ல சொல்வோம் அண்ட் वी आर जस्ट गोइंग टू री एंटर दैट सीन एंड इनवाइट जीसस टू ஷோ அப் இன் யுவர் லிவிங் ரூம் நாம் இப்போது அந்த அறைக்கு இயேசுவை வரவைத்து அந்த காலகட்டத்திலே நடந்த காட்சியை திரும்ப பார்க்க போகிறோம் ஆல் ரைட் சரியா ஓகே சோ Can I hold your hand. Yes. All right. Naan ungal karathai pidithukollatuma. So father we just thank you that you're the healer of our hearts. Andavare neer engaludeya idayathe gunamaakkiravaraga irukkireer. And we we thank you that you've never left us alone. Neer engalai oru bodum thaniyaga vittu vittu selvadillai. You are always with us. Neer eppoludum engalodu kuda irukkireer. And father I thank you that you were with with Jay. when this hurt happened ipidipatta kaayam jeyke yerpatta poludhu neer ange irundadharkaga umakku nandi aandavare i thank you that you were there in that living room neer avarudeya arayile nindru kondirundadharkai nandi and so holy spirit we just ask you to take us back to that living room parishuddha aaviyanavare andha sambhavam nadandha araiyai avarku kaatchiyai kondu varu allow jay just to see that scene jay andha kaatchigalai meendum kaana udavi seiyum and allow jay to see jesus in that living room with him and the arayile yesu irukka jay anumadikka udavi seiyum and just to receive the ministry that jesus wanted to give to him yesu seiya pogura ella kaariyangalukkum anumadikka avarudeya ullathile neer pesum and so holy spirit just take us back there now parishuddha aaviyanavare and the kaatchigalukkudaga ippolude engalai nadathum 
Thank you. Nandi andavare. So Jay, just go back to that living room scene and and when you can see that in your mind's eye, just let me know that you you're there. Jay, ipode neengal anda kaatchi nadantha arai ki chellungal ange nadantha kaatchigale ellam oru visai sindithu paarungal. Yeah. Okay. Sari. All right. Now just uh, want you to look around the living room and see where Jesus is cuz he's there with you. அந்த அறையை இங்கும் அங்கும் பாருங்கள் இயேசு எங்கே இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய தரிசனத்திலே பாருங்கள். Yeah, you see Jesus. நீங்கள் இப்பொழுது இயேசுவை பார்க்கிறீர்களா? All right. Now just uh, invite him to move freely. and watch what he does. இப்போது அவரை அழைத்து அவரிடத்திலே காரியத்தை சொல்லுங்கள். Just turn to flow. இயர்க்கியான எண்ணங்களுக்கு இப்பொழுது நீங்கள் உங்களை விட்டு கொடுங்கள். And as he does things just just describe what you see him doing. அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்களை சற்று நீங்கள் பொறுமையாக கவனித்து பாருங்கள். என்னிடமும் நீங்கள் காண்கிறதான காட்சியை சொல்லுங்கள். Yeah, when these things happening. அந்த காரியங்கள் நடக்கிற பொழுது Jesus is coming near to me. இயேசு என் அருகிலே வருகிறார். and consoling me. அவர் என்னை தேற்றுகிறார். He is standing beside me. எனக்கு பின்பாக அவர் நிற்பதை நான் பார்க்கிறேன். And is he touching you or what is he saying to you? அவர் உங்களை தொடுகிறாரா? உங்களை தொட்டு என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுங்கள். Yeah, he just. அவர் என்னை தொடுகிறார். Put his hand on my shoulder and this tapping by tapping him. அவர் கரமேடிய தோளின் மீது இருக்கிறது. என் தோள்களிலே அவர் தட்டுகிறதாக காணப்படுகிறார். Yeah. Be cool and அமைதியாயிரு. Just forgive. அதை மன்னித்து விடு. Just ignore. அதை கண்டுகொள்ளாதே. I am with you. I am going to take care of you. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். நான் உன்னை பராமரித்துக் கொள்வேன். இப்படியாக ஆண்டவர் சொல்கிறார். I am going to take care of you. உன்னை முழுவதுமாக நான் பராமரித்துக் கொள்வேன். I am going to handle this situation. இந்த பிரச்சனையை நான் கையாளுகிறேன். Because I already told you that these things are going to happen in your life. நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் உன் வாழ்க்கையிலே நடக்கும் என்று. And because I promised you that you are going to see a good result in your life. நான் உனக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறேன் உனக்கு சிறந்த எதிர்காலம் இருக்கிறது என்று. So let it happen. எனவே நடப்பது நடக்கட்டும். but just look into me and be cool be merciful like be forgiving to these people anal nee ennudeya mugathai nokki paar unnai kaayapadithina avargalai mannithu vidu avargal mel irakkamaayiru just forgive them avargalai manapoorvamaga mannithu vidu because i am going to i am going to fulfill that promise that i told you i am going to fulfill that promise in your life enandal நான் ஏற்கனவே வாக்கு பண்ணின அந்த வாக்கு தத்துவத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் நிறைவேற்ற போகிறேன் எனவே பின்னான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்துவிடு என்கிறார் ஆண்டவரே உடைய ஜீவ வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே ஜெய்க்கு என்று நீர் வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி So we break the power of any word curse that has come against him. ஜெயிக்கு எதிராக சொல்லப்பட்டதாக எல்லா சாப வார்த்தைகளினுடைய பலனையும் உடைக்கிறோம். And we say those words have no power over him anymore. அவர்கள் சொன்ன அந்த சாப வார்த்தைகளுக்கு எந்தவித பலனும் இல்லை என்று அறிகிறோம். And we receive the power of the of Jesus' spoken word. இயேசுவாலே பேசப்பட்ட வார்த்தைகளினுடைய வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். That he will fulfill the dream and ministry. that he has given to jay jay in walkeyile neer vaakku pannina kaariyangal nireveerugiradharkaga umakku naangal nandi solluthukrom his words are life mudiya vaarthai jeevan vallamai ulladhaaga irukirathu and we just release the life of jesus into jay right now yesu christuvinudaiya jeevan ulla vallamaiye ippolude jay kullaga anupugrom his words have set you free mudiya vaarthigal ippolude jay vidivikkattum You will fulfill that which God has spoken. ஆண்டவரே நீர் எவைகளை சொன்னீரோ அவைகளை நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறதற்காய் நன்றி. Thank you Lord Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you for your words of life. உடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. Thank you for your touch upon Jay's shoulder. ஏயினுடைய தோளை நீர் தொட்டதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. 
Thank you that you were there. நீர் அவரோடு கூட இருப்பதற்காய் நன்றி. That he was not alone. அவர் தனியாக இல்லை. Thank you were there that you were there to break the negative word curse. எதிர்மறையான வார்த்தைகளினாலே வந்த எல்லா சாபத்தையும் நீர் உடைத்ததற்காய் நன்றி. And to release life to Jay. இப்பொழுதே ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை ஜெய்க்கு கொடுப்பீராக. We receive your life Lord Jesus. இப்பொழுதே உடைய ஜீவனுள்ள வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. So Jay just keep your eyes on Jesus and see if there's anything more he wants to say or do. Jay ipode meendum ningal Yesuvin meedu kangalai padithu veru edavathu kaariyathai ungaladathile solugirara endru ningal gavanithu paarungal. Yeah. Aam aam. Jesus says that. Yesu idai sonnar. I love. Naan avare nesikiren. Him and I love. Naan unneyum nesikiren. Like me he is loving me and he loves that person so naan unnai nesipadai polave unnai kaayapaduthina andha navariyum nesikiren neeyum nesi endru sonnar so you are my children nee ennudaiya pillaiya irukkirai so you have to be together in my kingdom nee ennudaiya rajyathile inaindirukka virumbugiren so you have to love each other oru varu oru var anba irungal you go ahead and love him and forgive him and talk to him nee poi avanai mannithu avanodu kuda anbu koorndu avanodu kuda pesi endru andavar solugirar father we thank you that your love is unconditional andavare edirvarpatta umudaiya anvai ninaithu naangal ummai thudikkirom andavare we thank you that you love everyone andavare neer ellarayum nesippadharkaga nandi it's an incomprehensible love umudaiya anbu oppatta anbu andavare So father I ask that that love would spring forth from Jay's heart. இப்பொழுது அந்த ஒப்பற்ற அன்பு ஜெயினுடைய இருதயத்திலே ஊற்றப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். I ask for your love to pour out of Jay's heart towards this person. ஜெயினுடைய இருதயத்திலே இருந்து அன்பானது அந்த நபருக்கு ஊற்றப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Thank you that you give us a supernatural love. நீர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பை வெளிப்படுத்தினதனாலே நன்றி. and a supernatural power to forgive. ஏர்க்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அன்பு மன்னிக்கிறது. So father we forgive him. பிதாவே நாங்கள் அவரை மன்னிக்கிறோம். And we choose to love him. நாங்கள் அவரை நேசிக்க தேர்ந்தெடுக்கிறோம். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Amen. Amen. Are we good? Is there anything more if the Jesus wants to do? If so, let me know. சரி நல்லது வேறு ஏதாவது காரியங்களை இயேசு வெளிப்படுத்துகிறாரா சற்று கவனியுங்கள் வெளிப்படுத்தினால் சொல்லுங்கள் And if it's over that's fine too. Either way is fine. வெளிப்படுத்தினாலும் நல்லதுதான் முடிந்து விட்டாலும் நல்லதுதான் Yeah, that's all. That's it. முடிந்து விட்டது Well, Father, we thank you that you're the healer of our hearts. ஆண்டவரே நீர் இதயத்தை குணமாக்குகிறவரா இருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி We thank you that you can set us free. ஆண்டவரே இப்பொழுது நீ ஜெயை குணமாக்கினதற்காய் நன்றி. And I thank you that you set Jay free this day. இந்த நாளிலே ஜெய் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை கொடுத்ததற்காய் நன்றி. And so Lord we celebrate the new freedom you given to him. ஆண்டவரே நீர் அவருக்கு கொடுத்த புதிய விடுதலையை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம். Thank you Father. நன்றி ஆண்டவரே. ஆமென் धन्यवाद. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. 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 How's it feel Jay? எப்படி உணர்கிறீர்கள் Jay? I feel good. You feel good? நான் நன்றாக உணர்கிறேன் போதகரே. You feel as when a sense of release? Yeah. எல்லாம் வெளியேறினது போல உணர்கிறீர்களா? Really. Really. ஆமாம் அப்படி தான் உணர்கிறேன். Because you've been battled with this for a number of months. ஒருவேளை அந்த நபரோடு கூட பல மாதங்களாக நீங்கள் போராடி இருக்கலாம். But you feel a breakthrough happened? Yeah. அந்த போராட்டத்திலிருந்து இப்பொழுது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டதா? Good. Right. Oh, Praise God. <laughs> it's uh, it's great what God does. Tatar periya kariyangalai seigirar. He is the healer of our hearts. Avar idiyangalai gunamaakkiravar. And inner healing prayer is a very powerful prayer. Ullana gunamaakkum javam migavum vallamai ulladhaagum. And I'd like you to notice that we didn't even need all the details of of the hurt. Oru kariyathai ungalukku solugiren. Idiyathai kaayapadithinadana mulumaiyana vivarangal namakku thevai illai. I don't even know what all happened uh, in the hurt and I don't need to know. என்னென்ன காயங்கள் எப்படி எப்படி நடந்தது என்று அலசி ஆராய அவசியம் இல்லை. So normally I ask a person to share the hurt in in like three or four words or less. இரண்டு மூன்று வார்த்தைகளிலேயே அவர்கள் காயப்பட்டதை கேட்டு விடுவேன். 
just to simply tell me what age they were at what room they were in and who was with them ungalude vaidhi enna appozhudhu enge irundirgal eppadi kaayapattirgal avladhan because if they recite more details it just uh, causes them to focus on the pain too much and the kaayapatta kaariyathai adhigamaga pesugira poludhu valiyanadhu adhigamagalam and if i hear all the details of a horrendous uh, occurrence it gets me angry and mad too enave and the soolnalaigal meendum oru velai namai kovapadutha kodum and then i have my own anger i have to resolve and and i just don't need more anger i've got enough problems of my own enave appidipatta kaariyangalai naan adhigamaga ketpadillai so we just skip all that detail and we just keep it really short and easy enave avaigalai vittu vittu kaayangalai mattum nam kekka vendum because jesus knows the detail and he can heal it without me knowing all the detail enandal nammai vida yesuvukku andha soolal nandraga theriyum avar gunamaakkiravara irukkar so i want to encourage you to use inner healing prayer uh, as you pray for your own hurts as well as for the hurts of others enave ungaludaiya ulmana gaayangalukkum உள்மன குணமாக்கும் ஜபத்தை செய்யுங்கள் மற்றவர்களுடைய உள்மன காயங்களுக்கும் இந்த ஜபத்தை நீங்கள் செய்யலாம் ஆமேன்